basi karibu tena katika kipindi kingine ambayo ni ya kujibu maswali ya wasikilizaji na swali ambayo tumeipata ambayo nitajaribu kuliangalia leo ni swali inayohusu kuomba watakatifu waliotangulia wale waliofariki ambayo wanahesabika katika makanisa kama watakatifu na e, wazo ni hili ni kwamba unamwomba mtakatifu awakilishe maombi yako kwa Mungu e, na inatumika sana katika baadhi ya makanisa kanisa katoliki ni moja wapo na unajua unaweza kumuomba Bikira Maria halafu yeye eti afikishe maombi yako kwa Yesu kwa hiyo e, na watakatifu ni wengi ambao wanatumika katika maombi kama hayo sasa tutakwenda kuangalia kwa sababu swali ni hivi je ni hiyo ni tafsiri au mazoea au mapokeo au ina msingi katika neno la Mungu la Biblia. Kwa hiyo mimi nilifanya uchunguzi mdogo sio wa undani sana lakini nilipoanza kuangalia nikaona kwamba msingi unaotumika ikaweza kunifanya ni nione picha ilivyo halafu e, ninajaribu kuangalia pia kuangalia Biblia inafundisha vipi kuhusu maombi. Kwa hiyo tutaanza kuangalia maandiko ambayo yanahusu eh, ambayo yanatumika kama supoti kwa wazo hili na ni ufunuo tano na nane ni kumbukumbu la Torati 18 eh, mstari wa kumi na moja, hasa kumi na moja mwishoni Uf, eh, na kumbukumbu kumi na nane na kumi na moja kidogo ina inakanusha mtindo huo kwa hiyo si supoti isipokuwa ni andiko ambayo ni kama vile inatumika kwa wala ambayo hawafuati njia hiyo ya maombi watasema ah ukiangalia andiko hili ni kama vile inapinga kufanya kama mnavyofanya ninyi ambaye mnaomba watakatifu kwa hiyo tutaangalia hiyo pia halafu ufunuo nane, tatu, hadi nne, inatetea msimamo na matayo 17 na tatu ni, ni andiko lingine la utetezi wa kufanya hivyo halafu tutaandika maandiko yanayo tufundisha kuhusu kuomba na hapa ni mengi kidogo halafu kuna maandiko mengine ninaongeza ambayo yanahusu kuombeana e, kwa sababu hiyo pia ni ishu moja katika mambo kama hayo wanasema kwamba e, ni kama vile kuombeana mimi nikimwendea niki rafiki yangu nikamwambia bwana tusaidiane kuomba katika hilo na wao wanasema ni sawa sawa na kumwendea mtakatifu fulani na kumwambia akusaidie katika maombi yako na anyway tutaangalia. Kwa hiyo tuanze na ufunuo tano na mstari wa nane. Unasema hivi, mara tu alipokuisha twa hicho kitabu wale viumbe hai wanne pamoja na wale wazee ishirini na wanne walianguka kifudifudi mbele za mwanakondoo. Kila mmoja alikuwa na kinubi na bakuli za dhahabu zilizojaa ubani ambao ni sala za watu wa Mungu. Uh, ubani au manokatu tangu wakati wa agano la kale na mazoezi ya, ya hekaluni imetumika kwa kuonyesha au mfano ya maombi ya wale watu wana wa Israeli na e, yule kuhani aliingia katika hekalu na ali, alipelekea mbele ya Mungu na ile moshi ilipanda juu kwa Mungu haina maana ya kwamba huyu kuhani alikuwa amesikiliza kila ombi ya kila Mwisraeli wakati ule isipokuwa ilikuwa ni, ni mfano ni mfano sio kwamba anawakilisha maombi kwa, kwa namna ya kwamba amesikiliza yale maombi hiyo ni, ni muhimu sana kufahamu kwa hiyo uh, Andiko hali tuambie kwamba wanawakilisha maombi ambayo watu wamewafikishia eti wazilete mbele za Mungu. Ha, hiyo katika andiko hii haipo. E, kwa hiyo ni kama vile ni inafanana na picha ya hekaluni ya kwamba ile moshi ya manokato inapanda kwa Mungu au inamfikia Mungu kwa sababu hapa sasa hivi wako mbinguni mbele za Mungu. Kwa hiyo e, ni, ni, ni mfano wa maombi ya watu wote ambao wanaomba sawa sio kwamba watu wamewasiliana na jamaa fulani ambaye anaifikishia alafu mwisho nafika kwa Mungu e, kwa hiyo kutumia neno hili kwa msingi wa kuwasiliana au kuwaomba watakatifu wawasilishe wa maombi yako sio ni kwamba inafaa ni ni dhaifu sana e, 
ufunuo nane, tatu na inne, pia ni, ni andiko ambalo linatumika kwa kusupoti eh, eh, soezi hili na hiyo inasema hivi bala ika mwingine akafika ana anachokuwa chete, chetezo cha dhahabu akasimama mbele za ya madhabahu ya kufukuzia ubani na haya akaupewa ubani mwingi au toe sadaka pamoja na sala za watu wote wa Mungu juu ya madhabahu sasa hapa kama yeye ni mwakilishi wa hayo mambo anapewa ubani mwingi au toe sadaka pamoja na sala za watu yeye ni kama vile yeye anatenda katika tuseme ibada ya mbinguni anafanya mambo mbalimbali mbali katika ile liturjia inayofanyika pale lakini haina maana kwamba huyu malaika ameambiwa au amelet sio hivyo na hatuambiwi kwamba ni watakatifu wanao mpa hayo maombi kwa njia hiyo tunaambiwa moshi wa ubani ukapanda juu pamoja na sala za watu wa Mungu kutoka mikononi mwake huyu malaika aliyekuwa mbele za Mungu kwa hiyo sio andiko inayoweza kusupoti kumuomba mtu aliyefariki kwa sababu hao watakatifu wamefariki kuomba wao wakusaidie katika maombi yako hiyo andiko si support ya hiyo hapa hujafanya isi, kwa sababu haiongei juu ya hiyo okay eh, isipokuwa utasema kwamba ni mao, labda ni maombi ya watu wote lakini hiyo ni tofauti kwa sababu wewe unapomwomba mtakatifu unaenda na maombi yako rasmi unampelekea akufikishie hapo sasa ni jumuiya yote ya wakristo ambayo ina, ni, na, kwa hiyo ni mfano sio kwamba ndio ombi moja rasmi kati ya hizo uh, alafu hatuambiwi kwamba tunahitaji kufanya hivyo kuwasilisha maombi yetu kwa watu waliofariki waliotangulia tuseme kusudi wao waifikishe kwa Mungu hatuambiwi katika biblia kufanya hivyo na uh, katika andiko hili ndo hakuna kabisa Tutaangalia maandiko yanavyotuelekeza namna ya kuomba baadaye kidogo. Halafu kuna andiko lingine ambayo inatumika kwa kutetea pia na ni Mathayo 17 na mstari wa tatu. Inasema hivi. Musa na Eliya wakawatokea. Wakao wanazungumza naye. Andiko hili linatumika kwa kusema kwamba waliokufa katika Bwana wanaendelea kuishi na kwa hiyo inakuwa kwamba kuna kanisa moja ya duniani kuna kanisa lingine ya mbinguni na kati ya hayo makanisa kuna mawasiliano kuna ushirikiano fulani lakini tukiangalia tukio ya Mathayo 17 na mstari wa tatu ni tukio ambayo inafanyika mara moja katika historia si jambo la kawaida ninajua watu wanaweza wakapata maono wakaona malaika wakaona mambo mengine kwa sababu Mungu anafanya mambo kama hayo lakini si kawaida si mtindo sio kitu ambacho tunajifunza tuitafute isipokuwa ni kitu ambacho Mungu anaamua kufanya eh, ameamua kwa tu, eh, alimtembelea Abraham alimtembelea Musa kuna watu katika Biblia ambayo wali, walikutana na Mungu lakini sio kitu ambaye ni kawaida sio kitu ambaye tunajifunza kwamba tutafute njia hii ya kuwasiliana na hao watu walio na, 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 na hasa hao watu ambayo wameshafariki wame kwa hiyo eh, si kitu ambayo unaweza kusema kwamba hiyo ni kitu ambaye ni kawaida kwa hiyo kuna mawasiliano kati ya waliofariki na na, na walio hai hiyo hapana Halafu kitu kingine ambayo ni tofauti katika Mathayo 17 na tatu, Musa na Eliya wanajitokeza kwa hiyo wanaweza wakatambulika wanafunzi wanawaona na wanawatambua kwamba ni wao ina, ina maana kwamba ni watu ambao wanaweza wakaongea nao ana kwa ana hiyo ni kitu kingine ambayo ingehitajika kuwa ni kitu cha kawaida ni kwamba unapomuomba Maria unaona naye ana kwa ana halafu anasema aye nitaifikisha hiyo ndio ndoto fauti iliyopo. 
<coughs> na e, ile sehemu ya ya kumbukumbu itabidi ni ya kumbukumbu e, 18 na mstari wa wa 10 na 11 pale kuna kuna kauli moja tu e, kidogo pala hasa katika e, mstari wa 11 e, inasema pasiwe mtu yote miongoni mweno atakaye tambikia halafu inaendelea na mambo mimi wala mwenye ka, kutaka kauli kwa mizimu na pepo au kutoka kwa wafu na hiyo ni andiko ambayo inatumika sasa kwa kusema kwamba hatutakiwi kuwasiliana na watu ambao walitanguliwa e, wao ni watakatifu au si watakatifu Biblia inasema wazi kwamba tusiwasiliane nao hapo utakuta wao ambao wanaoomba watakatifu watasema lakini hiyo ni kitu kingine ni kutafuta mashauri kutoka waliokufa ni mawasiliano na sisemi kwamba hiyo ni sababu yangu ya kusema kwamba nina mashaka na zoezi hili mashaka yangu itakuwa kwamba kila andiko ambayo nimeiona ambayo ina inaletwa kwa kutetea eh, kwa, kwa kufikisha maombi yako kwa hao waliofariki nimeona kwamba hayana hayana nguvu yoyote kwa hiyo eh, kama hayana msingi katika biblia msingi yake ya kuwapi ya, ni mapokeo ya kanisa ni mapokeo ya kanisa na nilisoma katika nilipofanya research kuna sehemu nilisoma kwamba e, yule aliandika alisema imefanyika tangu mwanzo wa kanisa ilikuwa ni tamko lakini ilikuwa haina rejea ambayo inaweza kathibitisha andiko fulani mtu fulani katika historia tunajua kwamba akina Paulo wote wote katika Biblia hakuna naye sema tufanye hivyo hakuna andiko sasa tungitegemea labda kati hao e, e, viongozi wa kanisa ambao walifuata labda tungepata wale wa mwanzo kabisa waseme kwamba hii ni njia moja ya kufanya maombi lakini kwa vile hakuna rejea nadhani hakuna rejea ina maana kwamba ndiyo imetokea katika historia lakini sio kanisa la mwanzo sio kanisa la, la kipindi cha mwanzo imetokea baadaye katika historia kwa sababu ambazo watu watazijua Uh, na wazo ni hili kwamba waliofariki bado tuko nao kama washirika wa kanisa isipokuwa wao ni kama vile wamehamia mbinguni na sisi tuko hapa uh, na imani ni kwamba wao wana nguvu zaidi katika maombi yao kwa sababu wao hawana mwili mambo ya kimwili haiwahusu wao ni, ni viumbe vya kiroho tatizo hapo sasa ni ile rejea ya matayo 17 na 3 pale Musa na Elia walitokea na walikuwa na miili walitambulika unaona na waliongea na Yesu. Kwa hiyo hiyo hapa ni kama vile naweza nikasema inahojiwa huwezi kujua kama kweli ni wa kiroho moja kwa moja au wana mili, wamepewa mili yao kwa sababu Yesu alipofufuka moja kwa moja alipewa ile mwili ya ufufuo. Sasa kama hao ambao wanafariki wamefufuka katika Bwana eh, na wanaishi mbinguni hayo mambo yote sita kwanza sitaweza kuingilia kwa sababu sijafanya hiyo study sana lakini nitasema ni, ni mashaka matupu sio kitu ambacho unaweza kujenga e, fundisho juu ya hiyo halafu kitu kingine ambayo inatumika ni kwamba wanasema Yesu alitumia imani ya wengine wakati alipowaponya na kuwasaidia watu na hiyo ni kweli matayo 8 na 13 e, matayo 15 na 28 matayo 17 15 hadi 18 katika Marko 9 17 mpaka 29 au Luka 8 49 mpaka 45 ni kweli Yesu alitumia imani ya wengine lakini walikuwa watu hai waliokuepo mahali pale hakusema kwamba Musa njoo ninahitaji imani yako. Hakuna kitu kama hiyo. Ni wale watu waliokuepo pale moja kwa moja imani yako ilitumika. Kwa hiyo huwezi ukaipeleka kwa watu waliofariki. Hiyo ni kitu kingine. Hapo unajengea una, una fundisho ambayo haipo. Eh, alafu wanasema Mungu anajibu maombi ya watakatifu ila haihusu watakatifu kama waliopewa hiyo cheo na kanisa inahusu watu walio hai na e, andiko ambalo linatumika hapa ni Yakobo 5:16 hadi 18 na inasema e, maombi ya mtu mtakatifu yana nguvu sana na hiyo ni kweli lakini hata hapo inahusu watu walio hai katika maombi yao na 
mtu mtakatifu kibiblia ni wewe na mimi kwa sababu hao watakatifu ambao wana, wanatumika kwa uh, njia ya maombi kama hayo wameteuliwa na watu au na kanisa kwa hiyo wamepewa hiyo cheo na kanisa okay kwa hiyo watu walio hai wamaamua kwamba huyu mtu fulani tunataka tumuite mtakatifu kwa hiyo anapewa hiyo cheo na kanisa na, na ni baadhi ya makanisa yanayotumia mtindo huu ya kuteua watu kwa kuwaita watakatifu na hasa eh, kanisa moja ambayo ninafahamu kwa uhakika ni kanisa ya Catholic kuna makanisa mengine pia ambayo nafikiri wanafanya hivyo lakini kanisa Catholic ndio eh, ambayo ni, ni kubwa katika hayo na mimi sina mashaka ya kwamba hao watu ambao wanateuliwa au wana, wanapata hiyo nembo ni watu wazuri watu ambao wamefanya mambo ya ziada katika imani na wameonyesha utu wa Kikristo kwa njia nzuri ninaamini hivyo moja kwa moja <clears throat> sidhani kwamba kanisa litamteua mtu ambaye alikuwa hovyo bila shaka ni watu ambao kweli waliishi maisha ya kitakatifu tuseme lakini ni watu kama wewe na mimi Kibiblia sisi sote ni watakatifu wa Mungu kwa sababu tunapewa huu takatifu na Mungu somo wa Filipo 4:21 Matendo 9:13 Waefeso 1:1 au 1:15 na Thessaloniki 1:10 na, na, na kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni kitu ambayo imeundwa katika kanisa katika historia ambayo ina inaonyesha utofauti ya watu katika kule ule ufuasi wao wa Yesu. Kwa hiyo kwa sehemu moja uh, ni, ni kwamba tunataka kuonyesha mifano ya watu ambayo labda wanaweza wakawa kama kitu cha kufuata na, na kwa, kwa, kwa pande huu ni mzuri. Kuna watu ambao wameishi maisha mazuri na kuwa na vielelezo kama hao ni vizuri sio vibaya lakini unaposema kwamba wao ni watakatifu kuliko mwingine ina maana kwamba tuseme una unapima matendo yao au maisha yao yalivyokuwa lakini utakatifu ambayo inatupeleka kwa Mungu ni utakatifu ambayo tunapewa naye sio kazi tunazozifanya kwa kwa sehemu hiyo sote tuko sawa sawa Okay, kwa hiyo ni katika matendo na maisha yao. Na sisemi kwamba ni kitu kibaya labda kumteua hivyo sioni sababu sana eh, kumpa mtu hiyo nembo lakini eh, anyway. Eh, kibiblia hakuna tofauti kati ya mtu kama huyu na mfuasi mwingine. Sisi tunapenda kubagwana, tunapenda kuwaweka wengine juu na kuwashusha wengine chini. Ndio maana hiyo kitu kinatokea au labda tu kuonyesha kwamba kuna mfano wa kuweza kufuata hapo ina sio mbaya sasa tuangalie mafundisho ya biblia kuhusu kuomba hiyo pia ni muhimu sana kufanya e, tutaangalia maandiko ambayo yanatufundisha kuhusu maombi kuna maandiko e, mengi tu e, lakini nimechukua nime, nime chache na tutaanza katika Yohana kumi na ine na mstari wa kumi na tatu. Hiyo inatuambia hivi. Nani mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya ili baba atukuzwe ndani ya mwana. Mkiniomba na eno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Kwa hiyo ukimuomba Yesu, yeye anasema kwamba atafanya. Tunaambiwa kwamba tumuombe yeye. Sawa? Kabla ya hapo katika uzoefu wa Wayahudi maombi yako ulimwelekeza Mungu moja kwa moja sawa lakini sasa Yesu anasema unaweza kaniomba mimi pia na mimi nitafanya hasemi kwamba nitampelekea Mungu afanye mimi nitafanya yeye ni mmoja katika utatu kwa hiyo ukimuomba Yesu ukimuomba Mungu Baba ukimuomba Roho Mtakatifu inasikika sawa uh, andiko lingine ni kutoka Eh, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano na mstari wa nne inasema hivi na huo ndio ujasiri tulionao kwake ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikie 
Kwa hiyo unapomuomba Yesu anakusikia. E, katika Warumi e, 8:26 na 27 tunasoma hii. Kadhalika roho naye hutusaidia udhaifu wetu kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo lakini roho mwenyewe hutuombea kwa kuungua kwa kuugua kusikoweza kutamkwa na yeye aichunguzaji mioyo aijua nia ya roho ilivyo kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu roho anatuombea kwa Mungu pale ambapo sisi hatujui namna ya kutamka maneno yetu kwa Mungu kusudi yaende sawa sawa roho ana, anayotuchunguza ambaye anakanda ni yetu anatuchunguza katika mawazo yetu na anajua namna ya ku, kuwasilisha hayo mahitaji yetu kwa Mungu na anatusaidia katika hiyo kwa hiyo roho anatuombea kwa Mungu <clears throat> katika wa Korinto wa pili e, sura ya kwanza na mstari wa kumi na moja inasema hivi nanyi mkisaidiana nasi kwa ajili yetu katika kuomba ili kwa sababu ya ile karama tupewayo sisi kwa msaada wa watu wengi watu wengi watoe shukrani kwa ajili yetu hapa tunaambiwa kwamba sisi watu tulio hai hapo ni, ni, ni kundi ya watu wa Korinto wana Paulo na waomba wa Korinto wasaidiane katika maombi ya, ya kazi ya Mungu hiyo ni kitu ambayo tunafanya lakini ni watu hai kwa watu hai tunasaidiana. Tukienda wa Efeso eh, na eh, wa Efeso wa kwanza ni sehemu ndefu mimi nitasoma mstari mmoja lakini uke, ukitaka kusoma mwenyewe ipo kwenye description ni mstari wa 15 hadi 25 katika sura ya kwanza mimi nitasoma tu eh, mstari wa 16 hapa. Siache kutoa shukrani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. Paulo alikuwa akiombea watu lakini anawaambia katika barua ninawaombea ina maana kwamba anawaombea watu walio hai. Uh, tukiendelea kuangalia uh, wa Ebrania. Mm. Ya kuna sehemu nyingine ya Waefeso pia 3:14 hadi 21 naweza kwenda kusoma mwenyewe kusoma mwenyewe mtindo wa kuombeana wa Kristo kwa wa Kristo ni kitu ambayo ni kawaida. Hiyo ni kawaida. E, hata wa Ibrania e, saba, 7:20 hadi 28 au 9:23 hadi 28 tunaona kwamba Yesu anatusikia tunapoomba. Tunaye mwakilishi wetu mbele za Mungu, tunaye mtu ambaye anatusikia kila wakati tunapoomba. katika roho eh, katika Yohana 14 na mstari wa 15 na kuendelea tumepewa roho mtakatifu anaka ndani yetu na, na huyu ni msaada wetu katika maombi yetu alafu kuna ma, eh, maandiko mengi ambayo yanaongea juu ya kuombeana na kusaidiana katika maombi kuna Warumi 15 E, ni na mstari pale kuna waefeso sita wa Kolosai 4 wa Thessalonike wa kwanza wa Thessalonike wa pili hizo rejea zote ninaziweka kwenye description ukitaka kufuatilia unaweza kuendelea kusoma sasa mimi ninafikiriaje mawazo yangu basi juu ya haya mambo yote uh, <coughs> ningesema hivi Mungu ametuambia tumwende moja kwa moja kupitia Yesu na kwa msaada wa Roho Mtakatifu hiyo ni maandiko wazi moja kwa moja huhitaji hata kufikiria kama hiyo ni, ni kweli au si kweli hiyo ni maandiko ya Biblia moja kwa moja ni njia ambayo tumepewa kutumia wakati tunaomba kwa hiyo swali yangu inakuja hivi kwa nini tusitumie njia aliyotuagiza kutumia kwa nini tutumie njia nyingine ambayo haina msingi katika Biblia haina msingi katika kanisa la kwanza isipokuwa ni kitu ambayo imechipuka katika historia Hivi tunaona kwamba ushauri wake au njia aliyotupatia haifai. So lazima ujiulize kwa nini natumia njia ambayo Mungu hajaniambia kutumia. Neno la Mungu hailituambie tutumie njia hiyo. 
Halafu hawa takatifu ambayo unawaendea sasa na mambo yako. Unawaona wao ni zaidi ya roho mtakatifu au wao ni zaidi ya Yesu kwa sababu usingi waendea kama usingi tegemea kwamba wao watakusaidia kuliko roho wa Mungu au Yesu. Hiyo haileti maana. Itakuwa ni upuuzi kumwendea mtu ambaye hana msaada wakati msaada upo na Mungu amekuambia nenda moja kwa moja uje moja kwa moja kwangu hakuna kizuizi kwa hiyo haya ni maswali ambayo ninatoa kwako wewe ambaye unatumia njia hiyo ya kuomba kitu kingine ambayo unahitaji kujiuliza kama Mungu amekuwekea njia ya kutumia halafu wewe mwenyewe unasema ngoja nitumie ujanja wangu Mungu anafikiriaje juu yako anajisikiaje unapotia mashaka njia aliyotupatia kwa sababu hiyo ndo msingi ya kutumia njia tofauti na ya ila ambayo Biblia inatuambia kufanya Halafu kitu kingine kama kweli hao watu najua wameteuliwa na watu kwa watakatifu wao ni watu ambao wame tunaamini kwamba katika maisha yao walikuwa wafuasi wazuri kwa hiyo tuseme ni watakatifu wa waziada kwa namna fulani Hivi we unapowaomba wa, wa, wasilishe maombi yako kwa Mungu. Wakati wao wanajua kwamba njia ya, ya pekee ya kutumia ni kumwendea Mungu pekee yake moja kwa moja. Unafikiri wao kama watakatifu watenda kinyume na maagizo ya Mungu? Na maandiko Hapo si watakatifu, maana utakatifu ni kwamba wanajaribu kufuata neno la Mungu na unapoambia watumie njia nyingine wao wakifuata moja kwa moja hiyo cheo yao inabidi wavue wa kitu kingine ambayo pia inahitaji kufikiriwa na hiyo sasa ni, ni, ni jambo ambayo ni ngumu kufahamu kikamilifu lakini tunafahamu kwamba Mungu ana uwezo wa kusikiliza watu wote duniani kumfikishia maombi yao kwa muda mmoja popote pale walipo ana uwezo wa kusikia hao wote kwa muda mmoja. Huni ipo ndani ya uwezo wa Mungu. Kama hao watu sasa wana uwezo huo. Hakuna andiko ambayo inasema wana uwezo wa kufanya hivyo. Lakini usidhani kwamba wewe ukimuomba Maria akufikishie ombi lako kwa Yesu usidhani kwamba ni wewe peke yako ambaye unamuomba hiyo. Na i, i, kama yeye atakusikia sitabidi hawe au ame tuned in au anakusikiliza. Kama anawasikiliza wengine wa ambao wako sehemu nyingine duniani hivi itakuwaaje? Ataweza kuwasikiliza hao wote sitamfanya kwa Mungu. Uh, ingawa hapo sasa ni kama ni sehemu ambayo hatujui kwa sababu hatujui uweza tutakao upata wakati wa kuvuka kuingia mbinguni hatufahamu vizuri kwa hiyo hapo sisemi kwamba hai ni mawazo yangu kwangu ni kama vile inabidi awe Mungu kama atawe, atakuwa na uwezo huo na hatuambiwi kwamba tunakuwa hivyo okay kwa hiyo kuomba watakatifu hakuna agizo ya, kutum, ya kutumia walio tangulia kama wawakilishi wa mambo yetu hakuna agizo la namna hiyo hakuna andiko linalo supporti kufanya hivyo kuna andiko moja ambayo kidogo inapinga kufanya hivyo lakini hata tukiacha hiyo tunaweza kwa vile hakuna andiko ambayo ina supporti hiyo tayari inaondoa msingi wa kufanya fundisho uh, redia zinazotumika kutetea wazo hili ni dhaifu sana ningesema kwamba ziko hoi hazifai. Uh, mimi ningesema kwamba ni kosa kutumia njia hiyo kibiblia. Uh, at least ningesema unapoteza muda wako na inawezekana unaonyesha aina fulani ya ukaidi kwa sababu unakataa kutumia njia inayofundishwa na Mungu mwenyewe katika Biblia. Kwa hiyo kwangu kutumia njia hiyo ningefikiria sana kabla ya kufanya hivyo sio ni kwamba lakini ningesema at least ningesema kwamba kwa vile hakuna support yoyote hata kama ni mtindo ambao umetumika katika eh, historia ya Wakristo 
bado kwa vile haina msingi katika Biblia ah, ni kupoteza muda wako basi hili ni jibu langu eh, la, la, la swali ni ni jibu la haraka na ninafahamu kwamba kuna wakristo wengi ambaye hawakubaliani na mafundisho hayo eh, hasa kama wewe ni ni mkatoliki na unashikilia una, una, una sana e, zoezi hili nadhani hautakubaliana na mimi lakini mimi nitakushauri ufanye kitu kimoja nenda ukachunguze maandiko zaidi mimi nimefanya study ambayo sio ndefu sana e, lakini nilipoanza kusoma e, maandiko ya wale wanaotetea hiyo idea nikaona kwamba hawana kitu hawana kitu ni, ni upepo mtupu kwa hiyo nikajua kwamba inajenga juu ya mapokeo. Kwa namna fulani katika historia ni mtindo ambao umeanza halafu ume, umekubalika katika baadhi ya makanisa halafu umeendelea imekuwa ni mazoea. Mimi ningekushauri nenda ukafanye uchunguzi zaidi. Uh, ni, ni somo kubwa nadhani uh, na bila shaka kuna mengi ya kufuatilia. Lakini kibiblia ningesema kwamba mm, mafundisho ya kuhusu ya maombi haya ndani na fundisho hii. Uh, kwa hiyo kipindi hiki kinaishia hapa. Ninashukuru kama umefika mpaka mwisho. Labda imekusaidia, niombe langu kwamba mafundisho yanawasaidia na kwa kwa pongezi zenu ambayo mnanipa saa nyingine naona bila shaka Mungu ananisaidia kidogo katika hilo. Ninakushauri endelea kuleta maswali yako. Kumbuka kwamba swali ambayo wewe unayo wengi wanayo. Lakini wengi wanaogopa kuitoa. Kwa hiyo unaweza kutumia hii njia moja kwa moja kwenye comment unaandika swali alafu unaandika swali lako e, kama sijaelewa nitakuomba nita uifafanue au natumia mail ya channel hiyo pia inawezekana kufanya. Kwa hiyo Mungu akubariki na bila shaka tutaonana katika vipindi vingine siku za mbele. Asanteni sana.